நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு மீண்டும் கலைக்களத்தில் இறங்கி துருப்பிடுத்தாடுவதற்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இறைவன் அளித்திருக்கின்றார் துருப்பிடுத்தாடுவதற்கான எனது நடுநிலையாளராக இன்று எமது கலைகத்துக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்றார் சிரேஷ்ட விருவியாளர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகம் அரங்கியல் துறையினுடைய கலாநிதி கதிரேசி ரதிதரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீண்ட காலம் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த நாடகமும் அரங்கியல் துறையிலும் செல்கிறது ஒரு கலைஞனாக ஒரு ஆசானாக ஒரு வெளி வெளிப்பார்வையிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய இந்த அரங்கம் எங்கே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது எமது இழத்து மரபிலே எங்கே தோல்வி அடைந்திருக்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இழத்து அரங்க பொறுத்தளவில் வெற்றி தோல்வி என்றது கப்பால் அந்த ஈழத்தரங்கில் ஒரு சமூக பொறுப்பு தான் இருந்திருக்கு ஏனென்னா உண்மையில் அந்த வெற்றி தோல்வின்னு வாரது எங்கே வாரண்டா எங்கே ப்ரொஃபஷனலிசம் வளர்ந்துருக்குதோ தொழில் சார்ந்த முறை வளர்ந்துருக்குதோ அங்கே தான் பெறுது செவ்வியல் சார்ந்த நிபுணத்துவம் வளரக்கூடிய இடத்துல ஆ இல்லை இல்லை தொழில் சார்ந்தாண்டா இப்போ சினிமா ஒரு தொழில் சார்ந்த இதை வந்திருக்குது அதேமாதிரி சிங்கள நாடகங்களும் தொழில் சார்ந்த முறைமையில் வந்திருக்கு அதாவது கொமர்ஷியலில் அது வர்த்தக ரீதியாக வந்திருக்கு அதுதான் அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் நான் சொல்கிறவா ஈழத்தை பொறுத்தளவில் எங்கட டிராமாக்கள் அப்படி ஒரு தொழில் சார்ந்த முறைமையாக இருக்கே இல்லை எப்போ இருந்தாண்டா இசை நாடகங்கள் இருக்கு இல்லோ இசை நாடகங்களில் இருந்திருக்குது அது அதுவும் தொடக்க காலங்களில் பெரிய கொட்டைகள் போட்டு இந்தியாவில் வந்து வந்து சேர்ந்திருக்கணும் இப்போ அதை அடியொட்டி எங்கடைய ஆக்கள் எல்லாம் சேர்ந்திருக்கணும் அப்போ அதோட தொழில் சார்ந்த முறைமையில் போயிருக்க ஒரு வர்த்தக ரீதியாக அப்படி வந்திருக்கிறது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியின் படி பார்க்க ஒரு 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 நவீன அரங்கு அதாவது அந்த அதைத்தான் அடிப்படையை வச்சு கேட்குறீங்க நவீன அரங்குன்ட்டு நாங்கள் வச்சு பார்க்கல அந்த வெற்றி தோல்விகளில் தீர்மானிக்கிறதுல அந்த கொமர்ஷியலாக இருக்கிற அந்த வர்த்தக ரீதியாக சார்ந்து இருக்கிற விஷயங்கள் முதன்மை அடைய இல்லை அதுக்கான வளர்ச்சியும் இங்கே பெரிய அளவில் இருக்கே இல்லை எல்லோரும் டிக்கெட் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் எடுத்துருப்பினம் ஆனால் ஒரு நடிகன் அதில் வார வருமானத்தை வச்சு கொண்டு தனியாக வாழ்ந்த கதைகள் அதை பெரிய அளவில் எடுக்கல அவன் வேறு ஒரு தொழில் செய்யணும் கலை ஜீவனோபாயம் என்றது இல்லை ஓ இல்லையோ அதில் இது இருந்தது ஆனால் ஒரு அமைச்சூர் லெவலில் இருந்தது அமைச்சூர் லெவலில் வேறு ஒரு தொழில் செய்து கொண்டு வேறு ஒரு தொழில் செய்து கொண்டு பகுதியாக இருக்கேக்க அதாக இருந்தது ஆனால் முழு நேரம் இருந்திருக்கணும் நடிகர்கள் கூட இசை நாடகங்களில் இருந்திருக்கணும் இ முழு நேரமாக இருக்கிறவரும் அவர் ஒரு வேறு ஒரு வேலை செய்வார் ஒன்றில் பகலில் ஒரு கட்டட தொ தொழிலுக்கு போவார் ஏதோ ஏதோ ஒரு வேலை வேறு அவ்வளவு நாடகம் நடிப்பார் அப்படி அப்படி தான் அந்த அந்த இருக்கா எனவே அந்த எந்த இடத்துல வெற்றி எந்த இடத்துல தோல்வின்றதை காட்டிலும் இதுதான் அதுக்கான அந்த இப்படி ஒரு சூழல் ஒன்று இருந்தது ஆனால் எந்த காலகட்டங்களில் நாடகங்கள் நல்ல வடிவ மேலோங்கி இருந்து இல்லாட்டி ஒரு 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 கட்டத்தில் அதை எப்படி திரும்பி போச்சுது இல்லை எப்படி ஒரு அடுத்த மட்டத்துக்கு வந்துச்சுண்டு பார்க்கேக்க ஒரு காலத்தில் நாடகங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட சினிமாவின்ற கோப்பி மாதிரி இருந்திருக்குது ஒரு காலகட்டங்களில் நான் நினைக்கிறேன் சார் நாடகம்தான் சினிமாவுக்கு வந்ததுனால அப்படி ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ஓ அது ஒரு காரணமாக இருந்தது இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்தியா பொறுத்தளவில் அதே மாதிரியே இலங்கையும் இருந்திருக்கு அந்த ஐம்பது நா நாற்பது ஐம்பது அறுபது காலகட்டத்தில் அப்படியே இருந்திருக்கு மேட்டது நாடகம்தான் அப்பத்தே அந்த சினிமா இன்னொரு வகையில் உண்மை அந்த காலங்களில் அவைகள் நாடகத்தை சினிமா பார்க்கணும் எல்லாருமே நாடகம் பார்க்குற வழக்கம் இருந்தது அதே மாதிரி இன்றைக்கு சி சினிமாவில் பாட்டு இருக்குண்டா அண்டே அந்த நாடகத்தின் தொடர்ச்சி இரு மட்டும்தான் இதுக்கு நேரடியாக வந்திருக்குது மற்றொரு இதுகள்லாம் பாட்டுகள் இல்லை பாருங்க வாயாட்டி பாடுறே இல்லை இது கூத்து கழிச நாடகங்களில் பாட்டுகள் வார வளமே இருக்குது அதன் ஒரு தொடர்ச்சியாக எங்கட சினிமாவுக்குள்ளே அது பூந்துடுது அப்போ இப்போவும் அங்கே நாடகம் இருக்குது சினிமாவுக்குள்ளே நாடகம் இருக்குது ஓ அப்போ அது நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொன்னது அப்போ அந்த திரும்பவும் இந்த வெற்றி தோல்வி அது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு நீங்கள் திரும்ப அந்த வெற்றி நான் கேட்ட கேள்வியின் அடிப்படைக்கு காரணம் சார் ஓகே அந்த வெற்றி தோல்வி நான் நான் நினைக்கிறேன் நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் தான் ஒரு கலைன்ற வெற்றி தோல்வி இருக்குது இந்த நுகர்வு கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்கிற ஒரு நுகர்வாளர் படையை நீ நாங்கள் கவனிக்க இல்லை நாங்கள் கவனித்தது எல்லாமே கலைஞர்களையும் கலையையும் தான் நுகர்வோர் படையை என்ன கவனிக்க இல்லை இப்போ 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 எங்கட பல்கலைக்கழகங்களிலேயா இருக்கலாம் பாடசாலை மட்டத்துலேயே இருக்கலாம் பாடசாலை மட்டத்துலேயும் சார் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன நாடகம் இருக்குது மிகச்சிறந்த செழுமையான நாடகங்களும் வந்து கொண்டு இருக்கு நாங்கள் எதிர்பாராத படைப்புகளும் சிலவர்களால் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு நாங்கள் எல்லாம் சில நேரம் போய் பார்த்து மேய்சிலித்த தருணங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் 
அந்த நுகர்வை பெற்றுக்கொள்றதுக்கான அவர்கள் இல்லை அதை புரிந்து கொள்றதுக்கான இல்லை அதாவது நாடகம்ன்றது நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த பொப்பியுள்ள காய்ச்ச பிர பிரபிலத்துவ கலாச்சாரம் மற ஊடக கலாச்சாரம் இப்படி எடுத்து வேற இருக்குது மரபார்ந்த செவ்வியல் கலாச்சாரத்துக்கான நாடகம் இருக்குது அப்போ அதை புரிஞ்சு கொள்கிற ஒரு சந்ததியை நாங்கள் தவற விட்டுட்டோம் கொண்ட கேள்வியில் தான் இங்கே நான் அந்த வெற்றி தோல்வி கேள்வியை கேட்டேன் மற்றபடி நான் கலைஞர்கள் பக்கம் கேட்கல இப்போ நான் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிறதால நீங்கள் என்ன அந்த பாயிண்ட்டை கேட்குறீங்கன்னு நான் என்ன பாயிண்ட்டை சொல்லணும் சரி அதைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்போ அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ எங்கடா இந்த இதில் இப்போ என்ன பொறுத்தளவில் குழந்தைமா சண்முகலிங்கம் அப்போ இப்போ நான் அவருடைய ஒரு மாணவனாக இருக்கிறேன் அவர் ஒரு என்னுடைய ஒரு குருவாகவும் இருக்கிறார் அப்போ அவையல் நாடக கல்லூரின்னு வச்சுருந்தவ அந்த காலங்களில் அப்போ அவ எழு எழுபத்தெட்டுக்கு பிறகு தான் அதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருந்தவ அந்த நாடக கல்லூரிக்கான பயிற்சிகளை தாசி சிசாக்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து செய்திருக்கணும் குழந்தை சண்முகலிங்கம் சார் சொல்லுவார் அப்போ பார்வையாளருக்கு நீங்கள் நாடகத்தை பழக்குங்கோ போட்டு பழக்குங்கோ அப்போ இவியல் என்ன செய்யுதுன்னா நாடகங்களால் தொடர்ந்து நாடகம் போடுறது நாடகரங்கு கல்லூரிகளால் குழந்தைமா சண்முகலிங்கத்தை உருவாக்கி கொண்டு வந்ததுகளால் தொடர்ந்து நாடகம் போடுறது தொடர்ந்து நாடகம் பார்த்தோன்னு வந்துச்சுனா இவ ஒரு காலகட்டம் நாடகத்தை போடுறத ஒரு குறைச்ச நேரம் ஒரு பார்வையாளர் அவருக்கு வந்து சொன்னது நீங்கள் எங்களுக்கு நாடகம் போட்டு நாடகம் பார்க்குறத பழகி போட்டீங்கள் ஆனால் இப்போ எங்களால் சினிமாவும் பார்க்கலாம் இருக்குது என்னடா நாடகம் பார்த்தவங்களால் சினிமாவும் பார்க்கலாம் இருக்குது என்ன செய்கிறேன்னு அந்த வரை கேட்டது ஆனால் சேர்ஸ் எப்போ சொல்கிறது நாங்கள் பார்வையாளருக்கு நாடகத்தை போட்டு பழக்கி போட்டு தான் சொல்லணும் பார்வையாளர் நாடகங்களை வெறியணுமா இல்லையான்ட்டு பழக்கணும் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னது அப்போ இந்த இந்த எந்த அறிவு கட்டின வரையில் ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னும் நிறைய நாடகங்கள் அதாவது நாடகத்தை முறப்படி செய்கிறாக்கள் இருந்து செய்யணும் தாசி செய்யுது அந்த காலங்கள் எல்லாம் என் சுந்தலிங்க வேற்று காலங்கள் அதுக்கு முன்னும் உள்ள பலர் பேராசிரியர் கணவதை பிள்ளை அதன் தொடர்ச்சியாக வார எல்லாருமே வித்யானந்தனாக்கள் அரங்க மீட்டெடுக்கிற இப்படி இப்படியான பல்வேறு முயற்சிகள் இருந்து அந்த காலங்களில் நாடகத்துக்கான முறையான ஒரு அடித்தளம் இடப்பட்டு கொண்டு வந்தது ஆனால் இந்த முறையான அடி அடித்தளங்களில் இருந்து ஒரு ஒரு புதிய திருப்பமும் திருப்பு முனையும் ஒரு நாடகம் என்றால் அது ஒரு வெறுமனே ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் அல்லது ஒரு 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 மகள் வலிப்புக்கான ஒரு களமாக அல்லது சினிமாண்டி ஒரு கொப்பியாக இருக்கிற என்று அதை தாண்டி நாடகம் ஒரு மக்களுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே கொண்டு வந்து அதை பிரதிபலித்து மனித வாழ்க்கையை தமிழ் சமூகத்தின் வாழ்க்கையை காட்டுறன்ற ஒரு திருப்புணம் நடந்தது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் நடக்குது அதுதான் மண் சுவந்த மேனி இரண்ட நாடகம் கிட்டத்தட்ட நிறைய இடங்கள் அறுபது அடவைக்கு மேலே இல்லாத மாற்று செய்யப்பட்டது அந்த மண் சுவந்த மேனியர் அந்த நாடகத்தை பார்த்த ஆக்கள் எல்லாருமே ஆச்சரியமடைஞ்சது அப்படி நாடகத்துக்கு இப்படி ஒரு வலிமை இருக்கா அது இப்படி வலிமையாக தொடர்பு கொள்ளுமா ஆக்களோட வலிமையாக தொடர்பு கொள்ளுமா அந்த நாடகம் அந்த நாடகத்தை கேள்வி கேள்வி கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு தான் ஆக்கள் போச்சுனோம் இதுக்கு முன்னால் சின்ன சின்ன நாடகங்கள் போட்டு பழக்கி ஒன்று வந்தவ ஆனால் இந்த நாடகத்தின்ற பேசு பொருள் அதன் வெளிப்பாட்டு முறை இது எல்லாமே ஆக்களை ஒருங்கிணைச்சது இந்த ஆக்களை எல்லாம் நம்ம ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு பின்னால் ஒரு ரகசியமும் இருந்தது அதுதான் அந்த அந்த நாட்டு சூழல் அங்கே உள்ள அரசியல் நிலை சமூக நிலை அதுகளெல்லாம் ஒரு ஒரு சமூகத்தின்ற ஒரு மனி ஒரு சமூக மக்கள் போய் மேடையில் தங்களை பார்க்குறக்கான ஒரு வாய்ப்பை அது கொடுத்துச்சிது அப்போ எல்லோரும் மூடி போய் பார்த்தாங்களே போய் அங்கே அவையல் நாடகத்தை புறம்பாக பார்க்கல தங்களை தான் மேடையில் பார்த்துக்கணும் சார் அதுக்கும் ஒரு காரணமாக இல்லையா சார் அதாவது விதைந்து வினை திணிக்கிறதுக்கும் இயல்பை அரங்கப்படுத்துறதுக்கும் முடியலாடு வித்தியாசம் எந்தையும் தாய்மோ மண் சுமந்த மீனியோ நாங்கள் பார்க்க கேட்க உண்மையாகவே ஒரு வடக்கு தேசத்தின் வாழ்வியல் பின்னூட்டம் அப்படியே காட்சிப்படுத்தப்படும் அது அதுக்குள்ள அர்த்தங்கள் அது எதை தேடி போகிறது அதில் இருக்க உள்ள அர்த்தங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும் ஆனால் நாங்கள் வினைந்து விதைப்பது என்பது அதாவது இந்த அரசியல் மாற்றங்கள் எல்லாம் நமது சமூகத்தில் நிகழ வரும்போது இந்த அரசியல் மாற்றத்தை வினைந்து திணிப்பதற்கு ஒவ்வொரு அதற்காக நாடகங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட பொழுது இந்த இயல்பு நிலை இது இல்லாத ஒழிக்கப்பட்டதுன்ற கேள்வி நேர்மையான கேள்வியாக இருக்கு இது நீங்க இதை என்ன கருத்தா நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களோட அனுபவத்தில் விஷயத்த வலிஞ்சு ஒரு இடத்துல திணிக்க ஒழிக்கிறமனா இருந்தா 
அது பெரும்பாலும் அது ஒரு வெற்றிகரமான உண்டா விடுறே இல்லை நாங்கள் சிங்கள நாடகத்தோடையும் கொஞ்சம் போவோம் சிங்கள நாடகத்தில் நாங்கள் சொல்கிற இந்த வாழ்வியல் உள்ளர்த்தங்களை தாண்டி தாண்டி கலை வழிபாடுகள் இந்த அழகியல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகும் ஏனென்றால் அவர்கள் உலக நாடகங்களோட பிரதிபலிப்புக்களை தங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கணும் தமக்குன்றது இருக்கிறத விட அது கூட அதனால் இந்த அரங்கியலினுடைய தொழில்நுட்பங்கள் அரங்கியல் உபயோகக்கூடிய புதிய புதிய அமைப்புகள் இவையெல்லாம் சிங்கள நாடகங்களுக்குள்ள ஊடுருவி கொண்டு போயிருக்கு அவைக்கு நிதி பெரிய அளவில் பங்களிப்பு செலுத்துகுது அதற்கென்று ஒரு பெரிய அமைச்சே இயங்குது இது பல இடங்களில் செயற்படுத்தப்படும் இதில் நாங்கள் தவற விடப்பட்டுட்டோமோ இதனால் நான் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பல விடயங்கள் நமது தமிழ் நாடகங்களை கிடைக்காமல் போயிட்டு வந்தோடனே நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இல்லையா சார் இல்லை இல்லை அதில் நான் பல தெளிவாக இருக்கிறேன் என்னென்னா சிங்கள தியேட்டரை பொறுத்தளவில் சிங்கள அரங்க பொறுத்தளவில் அது அந்த மேற்கத்திய அரங்க அப்படியே கொண்டு வந்து ரியலிசம்ன்ற ஒரு பேஸை வச்சுருக்குது எங்களோட தியேட்டர் எங்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருந்தது அதாவது கூத்து கள்ளிசை நாடகங்கள் நவீன நாடகங்கள்ன்ற ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கு எங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குல்ல எங்களோட தற்புதுமை எங்களுக்குன்றவர் இருக்கிற தற்புதுமைன்ற ஒரு வழிபட்டா வழிபாடாக தான் நாடகங்கள் இருக்கு ஏனென்றா நான் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ உதாரணமாக பொன்மணி படம் இருக்குது தானே அது இவர் பத்திராஜா அவர் தானே இவர் டிரெக்ட் பண்ணார் அப்போ உண்மையில் குழந்த சண்முகலிங்கம் அவருக்கு ஒரு ஆக்டிங் இருக்குது அது தமிழ் மக்களுடைய அந்த பாரம்பரியாவுக்கு வந்தால் நடிப்பு அப்போ அதுதான் அந்த அந்த ஆக்டிங் இவர் அந்த அவர் சார் நடித்து போட்டு அந்த பொன்மணியில் அவர் ஒரு சமையல் பார்த்துறது நடிக்கிறார் அந்த இடத்துல நடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் எது பெஸ்ட்டு நக் நச்சாரோ அதை தூக்கி அறிஞ்சாச்சு ஏன்னா இன்னொரு ஒரு கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறவருக்கு இன்னொரு கலாச்சாரத்தில் எது சரியானதுன்றது இனங்கானது கடினம் இல்லை சரியானதுண்டு இல்லை அவர் பார்த்தது இந்த ரியலிசம் அதாவது இந்த இவர் நடித்ததுக்குல ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிற எதுன்னு தான் அவர் எடுத்தது ஆனால் அவர் நடித்தது அவர் தான் பார்த்தது எங்களோட கல்ச்சருக்குள்ளால ஒரு ஆக்டிங் ஸ்டைல் இருக்குது அந்த ஆக்டிங் ஸ்டைலில் இதுதான் பெஸ்ட் என்று சார் நடித்தது அப்போ அந்த ஆக்டிங் ஸ்டைல் கட்டாயம் போயிடுற இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு சினிமாவை வச்சே கதை இப்போ சினிமாவை வச்சு பார்த்தோம்னா ஜப்பான் சீனாண்டு அதாவது இந்தியாண்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் போகும் அவங்கள ஆக்டிங் ஸ்டைல் வேறு அது ஒரு ரூட்டுக்குள்ளால வருகுது உதாரணமாக இப்போ ஜப்பானில் போய் அக்ரோக்ரோஸ் ஆவண்டா ரஷோமான பேருங்கோ பார்த்துருப்பீங்கன்னா என்ன ரசமானண்டா வடம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல அதுண்ட ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் அது அதெல்லாம் ஸ்டைலைஸ்டாக தான் இருக்கும் வேறு அவரிடத்த ரியலிஸ்டிக் அக்ரோக்ரோஸாக எடுத்த ரியலிஸ்டிக் இதையும் பேருங்கோ அதுலேயும் அந்த ஸ்டைலைஸ்டான விஷயம் தான் இருக்கும் ஜப்பானிஸ்ட ட்ரெடிஷன்ஸ் அங்கே வரும் எங்களுக்கு அந்த தமிழ் ட்ரெடிஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருந்து வாரது கூத்துகளை இருந்து வாரது ஆக்டிங்கில் இருக்கும் அங்கால போய் சிவாஜி கணையனை பார்த்தோம்னா சிவாஜி கணையனுக்கு அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற அந்த கூத்துக்கள் அந்த நடைகள் அந்த வசன வாக்கங்கள் இசை நாடகத்தின்ற தொடர்ச்சிகள் எல்லாமே அதுக்குள்ளால் வந்துட்டுருக்கும் அப்போ அது விட்டுபட அதுலேருந்து விட்டுபட இல்லை இங்கே ஃபுல்லாக அதை நக தகர்த்தப்பட்டு பக்கா ரியலிசமாக போகுது ஆனால் உண்மையாக இப்போ இப்போ நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஸ்டைலைஸ்டாக பார்க்குறது ஒரு சிலர் எழுதியிருக்கிறாங்களே என்னென்னா எங்களோட ரியலிஸ் ரியலிசம்ன்றது ஸ்டைலைஸ்டாக பார்க்குறது தான் அதாவது உண்ட மோடிப்படுத்தி பார்க்குறது இப்போ ஜப்பான் காரட்ட இதை சொல்கிறான் அது அவன்ட ரியலிசம் இப்போ நோ கபுக்கின்னு போடுவாங்க அது நடிப்பு ஸ்டைலே வேறு வேறு மாதிரியான பாவனையில்ன்ட்டு இருக்கும் அந்த பாவனையில் இருக்கிற அவன் சொல்கிறான் அதுதான் அவங்களோட ரியலிசம் உண்டு இது இதே வச்சுருக்கிறது வெஸ்டர்ன் ரியலிசம் எங்களுக்குன்னு ஒரு ரியலிசம் இருக்குது நாங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை எப்படி ரியலிஸ்டிக்காக பார்க்குறோன்றது வேறு அப்போ நாங்களும் அதில் சரியாக போய் கொண்டிருக்கிறோன்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் அரங்கத்தில் தொழில்நுட்பங்களில் ஓ தொழில்நுட்பங்களில் நாங்கள் வேறு ஆனால் அடி சொல்கிறோம் ஒரு தியேட்டர்ன்றது உண்மையாக ஒரு ஆக்டரை பேஸ் பண்ணி தொடங்குது ஒரு சிற்பி எப்படி அவனுக்கு கல் முக்கியமோ அது மாதிரி நாடகத்துக்கு நடிகன் முக்கியம் நடிகன் தான் ஃபஸ்ட் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்டான ட்ரெண்டில் ஒரு ஒரு நடிகன் ஒரு ஒரு ட்ரெண்டு நடிகன் ஒரு பார்வையாளன் ட்ரெண்டு பேர் இதில் நின்றா இன்னொரு ஆள் வந்தால் நாடகம் தொடங்கும் தொழில்நுட்பமே தேவையில்லை காசும் தேவையில்லை உடனே நாடகம் அதுதான் நாடகத்துக்குரிய வலிமை இந்த ஒரு உலக நாடகத்தினம் நாடகம்ன்றது இன்றைக்கும் பேசப்படுற காரணம் நாடகம் வாழும்ன்றதுக்கும் காரணம் என்னென்னா நானும் நீங்களும் பச்சா நான் ஒரு நடிகன் நீங்கள் ஒரு பார்வையாளன் 
ரெண்டு பேரோட பேசிக்க தொடங்கிறேன் நடிப்புன்றதுல எமக்கான தனித்துவங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ நீங்கள் ஃபேஸேக்கே தெரியுது சார் இதுக்கு ஒரு மாபெரும் நடிகர் ரெண்டு நடிப்பு பொய்யுட்டு பாவனை உடல் சொல் உடல் மொழி இவை அனைத்தும் தெரிவிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஈழத்துக்குன்னு இருக்கிற தனித்துவமான ஒரு டெலிவரி அல்லது வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோமா ஒரு உதாரணம் ஒன்று காட்டுவோமா உதவிகளுக்கு ஆ அதுக்கு நான் அப்படி காட்டுறேண்டா உண்மையாக அந்த இவர் டாக்டர் சிதம்பரநாதன் அவரை நான் பார்க்குறது உண்மையிலே ஒரு அந்த அளவு ஒரு எப்படி ஒரு கற்பனையே ஒரு கற்பனை ஒளியில் விதக்கிற ஒரு ஆள் கலைஞன் என்று சொல்கிறா இந்த தொழில்நுட்பங்கள் தெரிஞ்சவர் இல்லை கலைஞன் கலைஞனா அவனுக்கு ஒரு சிறப்பான பாண்பு இருக்கும் அவன் உணர்ச்சியில் இருப்பான் கற்பனையில் இருப்பான் எது ஒன்றில் மிதப்பான் சரியான சென்சிட்டிவாக இருப்பான் அவனுக்கு தான் அந்த அந்த மொழி தெரியும் தெரியும் அப்படியான அவ்வளோ அவர் அந்த கலை படைப்புகளை உருவாக்கி அவற்ற நாடகத்தில் நான் ஒரு கேரக்டர் நடிக்கிறேன் தெரியும் அந்த கேரக்டர் பொய்க்காலண்ட ஒரு நாடகம் அந்த நாடகம் அதுவும் எத்தனோ தடவை பல இடங்களில் கொண்டே போடப்பட்டது அது ஒரு புதிதளித்தல் மூலம் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி தான் அந்த நாடகத்தை உருவாக்கினது அந்த நாடகத்தை உருவாக்கி பிறகு அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி போட்டு அதை எழுத்தாள் முருகேன் இருக்கிறது தானே அவர் அந்த நாடகத்தை பார்த்து பிறகு எழுதி போட்டு செய்தது அதுவும் ஒரு ஸ்டைலைஸ்டான ஆக்டிங் வாய்ஸ் அப்போ அந்த கரெக்டரை நீங்கள் அந்த கரெக்டரை நான் சும்மா அதை சொல்லலாம் தானே நான் அதை செய்து காட்டுறது உங்களுக்கு என்னென்ன அந்த கரெக்டர் அவர் சூழல் அவர் 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 திருமிகு என்று சொல்கிறது அவர் அந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு பிடி ஆள் திருமிகு திருமிகு என்று தான் அவர் பிடி ஆள் இனி இல்லைன்ற ஒரு பிடி ஆள் அவர் ஒரு ஒரு சமூகத்தில் பொறுப்பாக நடக்கிற ஒருத்தனை அதை நடக்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன டெக்னிக்கை கையாள்கிறேன் அது அதை தாண்டி இந்த அந்த நாடகத்தின் செழுமை ஒரு பார்வையாளர்னா அந்த பேரிலேயே சொல்ல வைக்கிறது விளங்குது திருமிகு ரெண்டாம் எங்களுக்கு விளங்கணும் அப்போ அவர்கிட்ட ஆக்டிங்கில் பயிருங்க அந்த கரெக்டர் எப்படி விழுந்து அதுவும் ரியலிஸ்டிக் தான் அதை நான் அதை செய்து காட்டுறேன் அதை எப்படின்ற என்னடா சின்ன ஏதேதோ எல்லாம் பேசி சின்ன குடானாட்டார வைக்கிறாயாம் பாட்டுக்கள் பாடுறாயாம் ஆ செய்யறாயாம் ஆ பாட்டுகள் பாடக்க ஓகே அதை பரப்புற செய்யறான் நடிப்பு இதுதான் எங்களை நடிப்பு அமர்ந்து கொண்டு தான் பேசுறீங்க ஆனா என்ன சின்ன ராசோ அன்றைக்கு அத்தனை பேரையும் பார்ப்பதற்கான ஐ கண்டாக்ட் மற்றது ஒரு 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 தியேட்டோரிட்டிகளில் வந்து நாங்கள் என்ன வேர்ட் டெலிவரிங்கன்னு சொல்லுவோம் சொல் பரப்புரையை வந்து சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இடைவெளி விட்டால் தான் அது சென்று வருவதற்கான அந்த ஒளி செயற்பாடுகள் இருக்குது இவை எல்லா இடங்கள்லேயும் இருக்குது நாங்கள் இது சாதாரணமாக சொன்னால் கிரைக்கத்திலேருந்து தத்துவ ரீதியாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெரிய இதுக்கு தியேட்டர் கல்ச்சர்லேருந்து நாங்கள் பார்த்த மாதிரி இருந்தால் ரோம்லேருந்து பார்த்த மாதிரி இருந்தால் இது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த அமைப்பில் தான் தொடங்கப்பட்டு வந்துருக்கு சரியா என்னென்னு கேட்டு என்ன சார் அப்படி அந்த இந்த டோன்ஸை கொஞ்சம் சொல்லி தரையில் அப்படி நீங்கள் சொன்ன என்ன சின்ன ராசா அது ஒரு ஒரு பக்கம் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேருக்கு பார்க்குறாங்களுக்கு பிடிக்கும் அதான் உண்மையில் இந்த இந்த கட்டத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சிதம்பரநாத் சார் சொன்னார் இந்த கட்டத்தை இது வேறு மாதிரி செய்ய வேண்டும் அப்போ எனக்கு இந்த 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 கட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஐடியா வேறே இல்லை ஆனால் எல்லாம் தேடி கொண்டு இருக்கிற அது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு கரெக்டரை டெவலப் பண்ணுறன்றது ப்ராசஸ் சும்மா ஸ்கிரிப்டை தந்தோடனே பட படண்டு வசனங்களை பீச்சி அடிச்சுட்டு போகிற இல்லை அதை டெவலப் பண்ணணும் அப்போ நான் இதை வச்சு யோசிச்சு கொண்டு சேரும் ஒரு நாள் என்ன செய்தாருன்றார் அந்த ரிஹர்சல் ப்ராசஸில் ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ஏதோ ஒரு சோங் கொண்டு கொண்டு வந்து போட்டார் சும்மா கேளுங்க வந்து அந்த ஆப்பிரிக்கன் சோங் எப்படி இருந்தேன்டா சரியோ என்ன கொண்டு ஓப்பன் ஆயிடுது டக்குன்னு தட்டிட்டு ஓஹோ இத்த ஒரு ஒரு வயசுல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் வருது ஓகே இது எடுப்போம் எடுத்தாச்சு ஆனால் இந்த வயசு எங்கள்கிட்ட கல்ச்சர் இருக்கில்ல இல்லை அப்போ எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா எங்கள்கிட்ட ஒரு எங்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய பாராள் இருக்கிறார் அவர் வடமராட்சி 
அப்போ வடமராட்சி ஆக்கள் கதைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அப்போ அவை பேரன் கண்டா கதைக்கிற எல்லாம் என்ன நம்பி உண்ட கோலம் நீ சாப்பிட்ற இல்லையே ஏன் மோனை நீ இப்படி எல்லாம் திரிகிற இப்படி தான் கதை பின்ன சரி அதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே ஒரு தீவுன்னு இருக்குது பாருங்க ஒவ்வொரு ஏரியாக்கார கதை கேட்கல அவங்க அந்த அந்த மொழி இப்போ மட்டக்கிளப்பில் இருக்கிறவங்க நம்மட பாதரையா பங்கினக்கு என்ன தீப்பிக்குது நம்மட பாதரையா அந்த 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 ஒரு போய்ஸ் இது வரும் அது மாதிரி வடமாச்சலே இருக்கிறவருக்கு இப்படி வரும் என்ன மோன உஞ்ச கோலம் அதே மாதிரி பாச உள்ள அதே மாதிரி நடுந்துவில் இருக்கிறார்கள் அது வேறு வரும் கொர்ணக காஜி அட பல்ல உடச்சி போடுவாங்க அப்படி அந்த வாய்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த எங்கட இதில் இருக்கும் அப்போ நான் பார்த்தா இந்த வாய்ஸ் வேரியேஷன்ஸை எடுக்கணும் இல்லை இந்த கரெக்டர் இருக்கேன்ட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் எங்கட 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 பெரியப்பா கதைக்கிற அந்த டோனு அதில் தன்னை நான் 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 தன்னை நான் நான் அதுதான் இருக்குது அப்போ நான் கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறேன்டா என்னடா சின்ன ராசா அதுக்குள்ள ஒன்று அப்போ ஆப்பிரிக்கன் இதில் என்னடா சின்ன ராசன் அட தம்பி என்னடா சின்ன ராசன் இதங்கட கல்ச்சர்ல கேட்குற அப்போ அங்கேருந்து போகிற ஐ ஐடியாவை பண்பாட்டுக்களை கொண்டு வந்து இணைச்சிட்டு ஆக்கள் எல்லாம் டக்குன்னு இணைஞ்சிடுவேன் இதை இணைச்சு போட்டு இதுக்குள்ள ஒரு வேரியேஷன் செய்யணும் அப்போ அதில் அதில் வேரியேஷன் சொல்கிறது இந்த நோ கபுக்கியில் ஒரு சத்தம் இருக்குது அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு புக்கோட்டு தெரியும் அப்போ நான் பார்த்தா இதையும் கொண்டு வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி என்னடா சின்ன சின்னை குடா நாட்டார திகப்புற வைக்கிறாயம் அத்தனையும் கொண்டு வந்து அதுக்கு அது எங்கட எங்கட கல்ச்சரோட ஒன்றது அப்படியே ஒன்றது இது ஒன்றது அப்ப அவர் என்ன சம்பரா சரன்னா அது ஸ்பேஸ் தருவார் ஆக்டருக்கு நீ வெளிக்கிட்டு அப்போ அவர் சொல்கிற என்னடா சம்பரா சார் என்ன சொல்கிறாருண்டா ஒரு ரொக்கட் ஒன்று வலிக்கிற கீழே அந்த ஆவணை எல்லாம் செய்து போட்டு இதுகள் எல்லாம் செய்து போட்டு சூச்சை போட்டால் ரொக்கட் வலிக்கட்டும் அப்போ அவர் இந்த கீழே செய்ய வேண்டிய எல்லாம் செய்து போட்டு தாட்டி விட்டுருவோம் நாங்கள் வலிக்க நாங்கள் போகிறோம் ஆனால் அது கேட்ட மாணவர் படையணியும் தேவை ஓ சிந்திக்கக்கூடிய உங்களை மாதிரி ஒவ்வொன் டைம் இதை இதுக்கண்டே நினைக்கக்கூடியவரால் தான் செய்ய முடியும் இப்போ நான் வெளியால் இருந்து பேசுகிறேன் பிள்ளையாக இருந்தால் மணிக்கோணம் இப்போ எங்கட கேரள கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டா கேரள மொழி பேச்சுன்ற தொனியும் கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய யாழ்ப்பாண தொனியும் கூடுதலாக ஒன்றிக்குது அங்கத்தைய நாடக சாதாரணமான அங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மேடை நாடகங்களும் யாழ்ப்பாண மேடை நாகங்களுக்கு முடியல தென்னிந்திய மேடை நாகங்களை விட தொடர்பு கூடுதலாக இருக்குது எந்த எந்த பார்வையில் என்னடா அவை ம நடக்கிற முறை முகம் இவை அனைத்தும் எங்களோட தொடர்பாக இருக்குது ஆனால் ஒரு தென்னிந்திய இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறந்த கதையோட்டம் கொண்ட இயற்கையான இயல்பான படைப்புகளை திரையில் கொண்டு வரக்கூடியவர்களா அடூர் பாலகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் அரங்கவியலிருந்து பெரிய அளவில் வெளிவந்துட்டார் இலங்கையில் நாங்கள் அந்த ஒரு திரையில் கொண்டு வர காலகட்டத்துக்கு முயற்சி சென்னிருந்தான் நாங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு யுத்தத்தை முகம் கொடுக்க வேண்டிய சூழலுக்கு போனோம் அதான் மூல காரணம் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அந்த மாற்று கருத்து இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் இது மீளை உருவாக்கப்பட வேணும் இது இந்த முறையில் போகணும் என்று ஒரு தேவை அல்லது ஒரு விருப்பு நிச்சயமாக உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை சார் இதை எப்படி கொண்டு போனால் நல்லா இருக்கும் வேண்டி நீங்கள் நினைச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்கள் எப்படி கொண்டு வந்து இதை சினிமா சினிமா இந்த இந்த நாடக அரங்கியல் பாணிய என்னென்னா பாருங்கள் கேரளா இந்தியாவின் சிறந்த படைப்புகளை கொண்டு வந்திருக்கு நிழல் குத்து போன்ற படங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவில் போயிருக்கிறார் என்ன அப்போ நாங்கள் இங்கே அதை விட்டுட்டோம் என்ன சார் அப்போ நாங்கள் இங்கே அதை கொண்டு வரணுமென்றா உண்மையாகவே இந்த தியேட்டோரிக்கல் பீப்புள் தான் வரணும் ஆனால் நாங்கள் இப்போ அதை ஒரு வேறு படையணியை தான் அதை கையாண்டு கொண்டு இருக்கு தியேட்டோரிக் பீப்பர் இல்லை இப்போ ரெண்டும் வேறு வேறு இடமாக போயிருக்கு என்ன உண்டு அதை விட இன்னும் மற்ற பக்கம் பார்த்தா தொழில்நுட்பவியல் இப்போ நாங்கள் ஒரு பக்கம் இங்கே நாங்கள் என்ன அடிப்படை சார்ந்த எங்களுடைய யாழ்ப்பாண பாரம்பரிய நாடகங்களை கொண்டு வந்தாலும் மறுபக்கம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பிரம்மாண்ட பார்வைகளும் அந்த மண்ணில் தான் குறிப்பாக வடக்கில் தான் இப்போ நாங்கள் பாச ஊர் எடுத்துக்கணுமானா பாச கலை அங்கே இனம் காட்டப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கும் உலகத்தில் பாசக்கலை நடைபெறுற இடங்களில் பேசாலும் உண்டு எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மிகப்பெரிய 
பாச ஜீசஸை கட்டி பெரிய ஒரு இது காட்டினோம் இப்போ இதெல்லாம் ஏனைய சமூகத்தை விட எங்கள சமூகத்துக்குள்ளே இருக்குது இது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு தேடி பார்த்தா கோவாவிலேருந்து வந்திருக்கு கோவாவில் தான் போட்டு கீஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கத்தக்கதா நாங்கள் இதை விட்டுட்டோம் இல்லை சார் இதை திருப்பி எடுக்கணும் இல்லை உங்களை மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆர்வம் சார் அதான் கேள்வியாக கேட்குறேன் இப்போ இதை பொறுத்தளவில் இப்போ நாங்கள் நாடா துறையில் இருக்கிற அதே நேரம் எனக்கு எனக்கும் இந்த சினிமாவில் சரியான இன்ட்ரெஸ்ட் நான் படித்த ட்ராமா படிக்க இந்த பிஹெச்டிக்கு எம்ஏக்கெல்லாம் போயிருக்கல எனக்கு அந்த ஃபிலிம்லேயும் ஒரு கோர்ஸ் ஒரு யூனிட் இருக்கும் அது மாதிரி நாங்கள் இங்கே படிப்பு கேட்க அந்த ஃபிலிமில் ஒரு யூனிட் இருக்கும் ஏனண்டா இப்போ ஒரு ஃபில்மை படிக்கிறவரை காட்டிலும் ட்ராமாவை படிக்கிறவருக்கு என்ன பாசிட்டிவான ஒரு ஃபில்முக்கு நிறைய பேரும் என்னென்னா ஆக்டிங் கொண்டு வரும் அதே மாதிரி விஷுவல் சைடு இருக்குது தானே மேக்கப்புகள் கொஸ்டியூம்கள் செட்டுகள் ப்ளாக்கிங்கள் மூமெண்ட்டுகள் ஆக்ஷன் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஜெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பெறும் ஆனால் இந்த ஃபில்ம் ஆக்டிங் போயிருக்க அந்த ஆக்டிங் ஃபுல்லாக மாறும் சரி தானே அப்போ நான் அப்போ சொல்லிக் கொள்வது இப்போ நாடகத்தை பொறுத்தளவில் வாய்ஸ் இங்கே சினிமான்னு பிறகு ஐஸ் தான் கண்ட் ஐஸ் அப்போ இது இது வாய்ஸ் இப்போ நான் இதில் கதை கேட்க வாய்ஸ் தான் மெயினாக இருந்தது ஏன்டா நிறைய பேரோட நான் கம்யூனிகேட் பண்ணக்க இங்கே இருந்து அங்கே கொடுக்கேக்க வாய்ஸ் முக்கியம் ஆனால் இதில் மைனூட்டாக இந்த கண்கள் பேசும் அந்த கண்களுக்குள்ள ஒரு பெருங்காட்சி பண்பு இருக்கும் ஸ்பெக்டகள்னு சொல்கிறது அந்த அந்த கண்ணே காணும் அவன் என்ன சொல்ல வரான்ண்டு எங்கட படங்கள் எங்கட படைப்புகளை கொண்டிருக்க நாடக நடிகனை கொண்டிருக்க ஒரு சவால் இருக்கு என்னென்னா அவன் ஓவரான எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொண்டுருவான் ஆனால் அது ஒரு பெரிய வேலை இல்லை அதை நிப்பாட்டுறது அதை நிப்பாட்டுறது பெரிய வேலை இல்லை ஆனால் ஒன்றில் பழகப்பட்டு இனி விடையலாண்டு ஒரு குரணிக்க வேறு சில இருக்கு அவையில் ஒன்றும் செய்யலாது ஆனால் நான் ட்ரெண்டில் நினைக்கிறேன்னா நான் மற்றதுக்கு வரைக்கும் நான் என்ன விட்டுருவேன் தியேட்டரை விட்டுருவேன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை விட்டு இதுக்குரிய கம்யூனிகேஷனை தான் கொண்டு வரது தியேட்டரில் இருக்கிற இண்ட இண்டே அந்த உலக நாட தினத்தில் உண்மையிலையில் அந்த 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 சமீகா அயூப்னு சொல்கிறவா எஜிப்டியன் ஆக்ட்ரஸ் அவ தியேட்டரில் இருக்கிறா அதே நேரம் ஃபில்ம்லேயும் டெலிவிஷன்லேயும் இருக்கிறா ஏனண்டா இப்போ ஒரு ஆக்டரோ இல்லை தியேட்டர் ஃபீல்டில் இருக்கிறவனோ ஒன்றில் இருந்து வாரது இல்லை எல்லாம் இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் இல்லை தியேட்டர் ஃபீல்டுக்குள்ளே சார் இப்போ தியேட்டோரிக்கல் ஸ்டடீஸுக்குள்ளேயே டெக்னாலஜி முக்கியத்துவம் போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு தானே சார் அப்போ நாங்கள் இப்போ ஒன்று ஒன்று வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க பார்க்கல அது பார்க்கல மற்றது ஃபோனோ கேமராவோ இந்த இப்போ சோஷியல் மீடியா விட்டுட்டு விலகி நாங்கள் தியேட்டர் ரெண்டு பேரும் இல்லாது தியேட்டருக்கு விளம்பரம் சோசியல் மீடியாக்களால் வருது சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிற விஷயத்தில் தியேட்டருக்கு வருது அதான் சார் முதல் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கேன் திருப்பிக்குள்ள வார் அந்த ஒன்று ஒன்று எதிர்பார்த்தேன் சார் என்னென்றா எங்களுக்கு என்று இருக்கிற நடிப்பு முறை சரி ஆனால் இந்த எங்களுடைய இறுக்கமான காலகட்டத்தில் உலக தொழில் அரங்கவியல் தொழில்நுட்பங்கள் கல நான் சொல்கிறேன் லைட்டிங்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ ட்ராமாஸ் எல்லாம் ஃபாரின் வெளிநாடுகள் எல்இடி வால்ஸில் த்ரீ டி பேக்ட்ரோப்பை வச்சு கொண்டு தான் செய்யணும் அப்போ இப்போ 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 என்ன நடக்குன்றா தியேட்டரில் போய் நாங்கள் நாடகத்தை அப்படி பார்க்குறோமன்றா ஃபிலிம் மாதிரி இப்போ மற்ற பக்கத்தால் வந்துட்டு நாங்கள் போய் இருக்கிறோம் போய் நின்று கொடாக்ஸு தியேட்டர்ஸில் பார்க்குறோம் யூகேலேன்னு சொன்னால் அங்கே அப்படியே எல்லாம் எல்இடியில் த்ரீ டி வந்து பார்த்தா உண்மையான அரங்கமாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்னா படம் முதல் ஒரு காலகட்டத்தில் படம் தொடங்கினதே சேக்கஸ்காரங்களை வச்சு நடிக்க போடுதா ரேனோல் கண்டுபிடிச்சி வந்த சேக்கஸ்காரன் காலை தட்டி தான் கேமரா கீழே விழுமா மேலே விழுமா பேன் ஷொட்டோன்னு ஒன்று இருக்குது டில் டவுன் டில் டாப் இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்கிறான் அப்போ காலம் மாறிட்டு அப்போ நாங்கள் இதை விட்டுட்டோமான்னு தான் நான் அது ஒரு ஒரு ஆர்வமான கேள்வி அங்கே நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த உலக தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வந்து அரங்கத்துக்குள்ளே புகுத்தி இந்த நாடகத்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டிய காலக்கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்ன்ற ஒரு ஒரு கேள்வியை கேட்கணுமாண்டு அது எனக்கு கேள்வி சரி ஆனால் விஷயம் இல்லை இல்லை என்னென்னா அந்த அரங்கு இப்போ ஒரு பெரிய சவாலை எதிர்கொள்ளுது உண்மை சார் என்ன சவாலுண்டா அரங்குக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது அது என்னென்னா ரெண்டு பகுதியும் அதாவது ஒரு வாழும் கலைன்னு சொல்லுவாங்க பிளட் அண்ட் ஃப்ளஷ் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுவாங்க ரத்தமும் சதையுமான உறவு இருக்குது என்னென்னா பெர்ஃபார்மரும் ஆடியன்ஸும் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக நேருக்கு நேராக சந்திக்கணும் ரெண்டு பேர் நேருக்கு நேர சந்தி கேட்க அதுன்ற எக்ஸ்பிரஷன் இன்டராக்ஷன் ஊடாட்டங்கள் எல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அது அதை ஓ இந்த 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 இமேஜஸ்க்குள்ளால டெக்னிக்கலால கொண்டுறையலாது கொண்டுறையலாது
அப்போ தியேட்டருன்ற ஃபோமை மாற்றுறாங்க என்னண்டா அந்த தியேட்டரை எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா அப்ளை தியேட்டர்னு கொண்டு வராங்க அதாவது தியேட்டர்ன்றது வெறும் பொழுதுபோக்கு என்பதை காட்டிலும் அது சமூக பிரச்சனைகளை தீக்கிற சமூகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை கையாள்கிற சமூகத்தில் ஒரு மேம்பாட்டுக்கு உதவுகிற ஒரு நாடக வடிவமை அது உருப்பெற தொடங்குது உலக அரங்கை வச்சு நாங்கள் பார்க்க அப்படி ஒரு அரங்கு உருவாகி அதை சொல்கிறது பார்ட்டிசிபேட்டரி தியேட்டர்னு பங்கு கொள்ளும் அரங்குண்டு ஏன்னா மற்ற அரங்கப்படுத்த லெவலில் ஒருத்தன் நடிப்பான் மற்றவன் பார்த்துட்டுருப்பான் அதை சொல்கிறது அதை சொல்கிறது பசிவ் ஆடியன்ஸ் அதாவது பேசாமல் இருந்து பார்த்துட்டுருக்கிறது இந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி தியேட்டரில் இவன் ஆக்டிவ் ஆடியன்ஸ் இவனும் அவன் நடித்தால் இவனும் நடிப்பான் இவனும் பங்கு பெற்றுவான் இவன் போய் அவனுக்கு செய்வான் இவனுக்கு போய் இவன் சொன்னால் பொதுவாக பார்வையில் சொல்லுவோம் ஸ்பெக்டேட்டர்னு சொல்லிவிடும் அவள் ஒகஸ்தா போலன்றவர் அவர் ஒரு தியேட்டர் ஃபார்மை கொண்டு வந்துட்டு அவர் சொல்கிறார் என்னென்ன ஸ்பெக்ட் ஆக்டர்னு சொல்கிறார் அதாவது பார்வையாளனும் ஒரு நடிகனை வார அந்த அந்த முறை அப்போ இதில் ஒரு பங்கு பெற்ற தன்மை வந்தால் இட்டும் கொடுத்தும் ஒரு பிரச்சனையை எல்லாருமே விவாதித்து அதை கலந்துரையாடி அதுக்குள்ளால் ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறக்கும் அதே நேரம் எல்லோருமே நடிக்கிறக்கும் அதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இது தியேட்டர் கொண்டுருது அப்போ தியேட்டர் முந்தி ஆக்கள் நாடகத்தை நோக்கி மேடையலை நோக்கி போன பார்வையாளர்கள் இப்போ மேடை பார்வையாளர் இருக்கிற ஊர் வழியை வந்து நின்று நாடகங்களை தொடங்குகிற வடிவம் தான் அந்த இப்போ இது இதுதான் இதை வாழ பண்ணுறக்கான சில சில வழிகள் இப்போ கேமரா ஒருக்கா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்துச்சுது ஒரு கேமரா வந்து டெலிவிஷனுக்கு வந்துச்சு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துச்சு இப்போ ஃபோனில் வந்து நிற்குது அதாவது வளர்ந்து வளர்ந்துட்டு போகுது அதே மாதிரி முந்தி ரீல் ரீல்ஸில் இருந்துச்சு சின்னனாக வந்துச்சு இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்குலாம் வந்து நிற்குது சரியோ அப்போ அதே மாதிரி நாங்களும் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்று போகுது சிலர் உரை பண்ணினோம் என்ன இப்போ இப்போ பேப்பர் எடுத்துக்கொண்டா இப்போ பெரும்பாலான ஆக்கள் பேப்பர் பார்க்குற குறை சின்னம் எல்லோரும் ஃபோனுக்குள்ளால் ஃபேஸ்புக்குள்ளால தான் என்ன நியூஸ் வந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் கடிதம் எல்லாருமே கடிதங்கள் எழுதி எழுதி போஸ்ட் பண்ணது அது ஒரு அழகு அந்த ஞாபகங்கள் அதால் வந்த காதல் கவிதைகள் அந்த காதனால கடைசி விட்டு விட்டு கொடுக்காத வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கின்றது பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அந்த கடிதங்கள் இப்போ அந்த கடிதங்கள் இல்லாமல் அங்கே இல்லாமல் போயிட்டு இல்லை ஆக இந்த டெலிஃபோன் பில்லும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லும் தான் போஸ்ட் நாடகத்தை நேராக வந்து பார்க்குற ஒரு திட்ட உணர்வுக்குள்ள போய் அவற்ற சிந்தனையை மாற்றக்கூடிய மாதிரி வெளியால் வேர்ச்சுவல் என்று சொல்லப்படுற மெய்நிகரால் செய்ய இயலாது என்னடி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சினிமாவும் மெய்நிகர் தான் தொலைக்காட்சி வானொலி எந்த நாடகமும் மெய்நிகர் தான் உணர வைக்க முடியும் ஆனால் அந்த உணர்வு மூலமாக எழுச்சியை கொண்டு வரத்துக்கு கூடிய அத்தனை ஆற்றலும் இந்த அரங்கத்துக்கு தான் இருக்குது அதுதான் அந்த காலம் தொடக்கம் அரங்கம் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய கதை அது தான் ஒரு மண்ணற்ற ஒரு மண்ணற்ற அடக்குமுறை எதிர்க்கிறதுக்கு நாடகத்தாலேயே சென்று முற்று முழுதாக ஒரு ச ஒரு சமூகத்தையே மாற்றியவர் நம்மட பின் பி பிற்காலத்திலையும் இந்த சமூகத்தை மாற்றுறதுக்கு இந்த நாடகம் எவ்வளவு துணை புரிஞ்சிருக்குன்றதுக்கு வரலாறும் இருக்குது இல்லாமல் இல்லை இப்போ அதை நாங்கள் மீள் உருவாக்கம் செய்வதற்கு சமூகத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்வானம் அடைய வைப்பதற்கு என்ன சவால்களை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கு சார் உண்மையில் இப்போ எங்களோட ஒரு பாரம்பரியங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கல கூத்துக்கள் அப்போ இந்த கூத்துக்களையும் நாங்கள் கொண்டு போகணும் என்ற இது எங்களுடைய ஒரு அடையாளம் ஆனால் அந்த கூத்துக்களை பொறுத்தளவில் அது கீழ்நிலை அதாவது ஒரு வளர்ச்சி அதன் வளர்ச்சின்றதை காட்டிலும் அது மெல்ல மெல்லம கீழே இறங்கி அப்படியே இல்லாமல் போயிடுமோ என்ற ஒரு பயம் பெறுது இப்போ ம மட்டக்களப்பை பொறுத்தளவில் இப்போ பேராசிரியர் மௌன குரு அவியல் எல்லோரும் அந்த கூத்துக்களை அடிப்படையாக வச்சுட்டு கூத்துருவ நாடகங்கள் என்று அதை கூட செய்யணும் இரண்டா கூத்துக்களை இன்னொரு மட்டத்தில் கொண்டு வந்து வச்சு அதை ஒரு சில நவீன பண்புகளோடு செய்தால்தான் அதை காப்பாற்றி கொண்டு வந்து தொடர்ந்து வச்சுருக்கலாம் எங்கிட்ட ஒரு வடிவங்களை என்று அவர் யோசிக்கணும் ஆனால் இது மனுக்கிற சார் ஒரு கூத்துக்குள்ள பின் பின்னவினத்துவத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் மிக பாரிய அளவில் பரிமாற்றம் செய்து ச அடுத்த சந்ததி கொண்டு போகிறதுக்கு முயற்சித்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒருவர் அதையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இப்போ அங்கே இருக்கிற ஜெயசங்கர் அவையல் ஜெய்சங்கர் சார் அவையல் என்ன செய்யணும் என்றால் கிராமங்களில் அதுகள் இருக்கிற இடங்கள்லேயே போய் அப்படியே அதை அதன் இருப்பை தக்க வைக்கணுன்றதில் தீவிரமாக இருக்கு தீவிரமாக இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணும் அது ஆரோக்கியமான ஒரு விடயம் இரு இரு முறைகளிலுமே வரக்கூடியது மிக பெரியவராக இருக்கும் அப்போ அந்த பகுதி அப்படி அதை போய்கொண்டு அதே மாதிரி யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவிலையும் எங்களோட எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு ட்ராமா அண்ட் தியேட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவில் அப்படியான சில கூத்துக்கள் அந்த பாரம்பரிய வடிவங்களை காப்பாற்றணும் அதில் சில விஷயங்களை எப
அவைகளும் இப்படியான அதாவது கூத்துக்களை வச்சு கூத்துக்களை அதன் பாரம்பரிய வடிவங்களோட செய்கிறது மட்டுமில்லாமல் அந்த கூத்துக்களை நவீன கூத்துருவ வடிவங்களாகவும் அவைகளும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த வடிவங்களை பொறுத்தளவில் அதை அப்படி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் எந்த அளவு போக போகுது எப்படி இது என்ற தொடர்ச்சியான இருப்பு இருக்க போகுதுன்றதில் பிடி ஒரு கேள்வி இருக்குது எதிர்கா எதிர்கால நோக்கி பிடி ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது அந்த கேள்வியை நோக்கி பார்க்கல அண்ணாவி மேற குறைஞ்சோண்டு போயினும் இதுக்கு அடுத்த சந்ததியில் பழகி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறைஞ்சோண்டு போயினும் இது ஆற்று செய்கிறதுக்கான அந்த பகுதியினருக்கு முந்தி இருக்கிற சமூக அமைப்பு சமூக மக்கள் அவையின்ற வாழ்வியல் முறை எல்லாம் மாறி கொண்டு போகுது பொருளாதார பெரிய ஒரு ஓ பங்களிப்பு செலுத்து ஓ சரி இப்படியான சில மாற்றங்கள் வந்தோன்றிருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஒன்று நடந்துகொண்டிருக்குது இந்த மாற்றத்துக்கு அதை எப்படி இருக்க போகுதுன்றது ஒரு 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 கேள்வியாக இருக்குது சார் இப்போ மனுகிரசர்கள் ஒரு புத்தகம் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு நான் கூத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் கலாச்சாரங்கள் அதாவது எந்த எந்த மக்கள் என்ன கூத்து சார்ந்து எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று ஒப்பனை கலைஞர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒப்பனைக்கு நிறம் கலவை செய்வர்கள் என்ற ஒரு சமூகம் இருந்திருக்கிறது இப்படி அவர் ஒரு ஒரு நூல் ஒன்று வெளியிட்டு இருந்து நான் வாட்சி ஞாபகம் இருக்கு ஒவ்வொன்று இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு கூத்து வரும் நாங்கள் இப்போ வெறுமனே அண்ணாவியார் என்று சொல்கிறதோடு விட்டுட்டேன் முதல் தால கற்கைகளை படிப்பிச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஆக்கள் இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் ஒரு சமூகமாக நாங்கள் இழந்து கொண்டு போகிறோம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தான் போகணும் இப்போ இதுக்கும் பொருளாதாரம் தான் அடிப்படை காரணம் அதே நேரம் ஒரு சமூகத்தை பார்வையாளரை கொண்டு வரத்துலேயும் பொருளாதாரம் தான் காரணம் ஒரு ஹாலிவுட்டில் மிக பிரபலியமான இப்போ ஆர்டிஸ்ட்ன்ற ஒரு படம் வந்தது அந்த ஆர்டிஸ்டில் ஹீரோவாக நடித்தவர் மிகப்பெரிய தியரோ தியேட்டோரிக்கல் ப பர்ஃபார்மர் அவற்ற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்கிறா இருந்தால் மிகப்பெரிய அளவில் பணம் கொடுத்து தான் அதை நேரடியாக போய் தியேட்டரில் பார்க்கணும் அந்த அந்த டிக்கெட்டுன்ற விலை அவர் நடித்த படத்தின் விலையை விட பத்து மடங்குக்கு மேலே இதுதான் உண்மை அப்போ வெளிநாட்டு பொருளாதாரம் ஒரு சிம்ஃபனி ஒகஸ்டாவை போய் இசை கேட்கணுமா இருந்தால் ஒரு பெரிய நாடகத்தை பார்க்கணுமா இருந்தால் இது எல்லாத்துக்குமே கூட பணம் கொடுத்து போய் பார்க்குற ஒரு பொருளாதார சூழல் இருக்குது எமது பார்வையாளர்களும் பொருளாதாரத்தில் கடினப்படினம் எமது கலைஞர்கள் அதை விட கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கணும் இது மூல காரணமாக தெரியலையா சார் இதுவும் அடிப்படை காரணமாக உங்களுக்கு புரிய இல்லையா இதுவும் ஒரு காரணம் ஆனால் ஒரு 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 மாற்றம் ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு இப்போ அந்த ஒரு 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 மாற்றம் ஒன்று நடந்துட்டுருக்கேக்க அந்த மாற்றம் எப்படி அந்த சமூகம் பார்க்கணுண்டா அது சில விஷயங்களை தட்டி தட்டி ஒரு கரைக்க விட்டு கொண்டு போகும் அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வரதில் உலகத்தின் பங்கும் இருக்குது உலகம் சொல்லுது எனக்கு லேபர் மார்க்கெட்டில் ஆக்கள் வேணும் தொழிலாளர் பட வேணும் நீங்கள் கூட கல்விகளால் தொழிலாளர் படையெல்லாம் உருவாகுங்க அப்போ தொழிலாளர் படையை உருவாக்குறேன்டா இப்போ கிரியேட்டிவ் சப்ஜெக்டுகள் கிரியேட்டிவான பாடங்கள் எல்லாத்தையும் அதுகள் எல்லாத்தையும் விட இந்த டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜி அந்த இந்த சம்மந்தப்பட்ட பாடங்கள் அதுகளைத்தான் கல்வியிலையும் முதன்மைப்படுத்தினோம் அப்போ ஒரு கிரியேட்டிவான ஒருத்தண்ட கற்பனையை தூண்டுற ஒருத்தனுக்கு மகிழ்வை கொண்டு வர உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிற அப்படியான பாடங்களுக்கான இதுகள் எல்லாம் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது சார் அதை விட தாண்டியும் யோசிக்கணும் நாடகம் என்பது உணர்ச்சியை தூண்டுறது இல்லை சார் சமூக சிற்பிகளே நாடகவியலாளர்கள் தான் சமூக சிற்பிகளே சிந்தனவியலாளர்கள் தான் இன்றைக்கு ஒரு கவிதை எழுதுகிறவன் நாடகத்தில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறவர் சிந்தனையாளர் சிந்தனையாளர் தான் கவிதை எழுதுகிறார் எழுதப்படாத கவிதை எழுதப்படாத பாடல்கள் எழுதப்படாத சிந்தனையாட்ட அது நடக்காமல் இருந்திருந்தா இன்றைக்கு நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்கேலுமா ஆகவே இன்று நாங்கள் அப்ளிகண்ட்டை உருவாக்குற நேரத்தில் ஆர்டிஸ்டை தவற விடுறோம் அதாவது ஒரு 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 விஷயத்தை படிச்சுட்டு அதே போய் செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு கிடைக்கிற அங்கீகாரத்தை விட புதுசு புதுசாக சிந்தித்து புதுசாக கொண்டு வருவதற்கான அங்கீகாரத்தை நாங்கள் தவறு விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அது தனியாக எங்களில் மட்டுமில்லை அது இந்த உலக ஒழுங்கு இருக்குல்லோ உலக ஒழுங்குன்ற தலையிடும் அதில் முக்கியமானது ஏன்னென்னா நீ ஒரு கண்டுபிடிப்பாளனாக இருக்கிறத காட்டிலும் பின்தொடர்பாளனாக இரு அதாவது இன்வென்டராக இருக்கிறத விட ஃபலோவராக இருக்கிறத தான் அது கூட கொண்டுருது நீ ஃபலோவராக தான் இருக்கு ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ தானே அப்போ எல்லோரும் ஃபாலோவராக தான் இருக்க இருக்குது அப்போ இங்கே இன்வென்டராக இருக்கிறன்ற அந்த விஷயத்தை மெல்லமாக தாட்டி வச்சுக்கொண்டு அதை வேறு ஆக்கள் பார்க்க முடியும் அதுக்கு தான் சார் சொல்லுவாங்க பூகோள பண்பாடு உண்டு என்னது பூகோள பண்பாடு குளோபல் கல்ச்சர் உண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நா இருபது நிறுவனங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு அந்த நிறுவனங்கள மிச்சம் தான் இந்த பொருளாக இருக்கு அந்த பொருளை வாங்கி பின்தொடர்பாளாக இருந்தால் தான் இந்த உலகம் இயங்குது இன்றைக்க
அப்போ நாங்கள் எப்படி இன்வென்டர் ஆகிறது அதுக்கு இல்லை இல்லை நான் சொல்ல என்னடா புத்தகத்தை திறந்து படித்து கொண்டு இது பண்ணி கொண்டு இருந்தால் கண்டுபிடிப்பாளன வாரக்கான கல்வியை கொண்டு வரணும் அடித்தளத்தில் அப்போ இப்போ பாடமாக்கை போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கான கல்வி இருக்கிற வரைக்கும் கற்பனையை தூண்டுறதுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குமான ஆற்றில் கொண்டு வரதுக்கான கல்வி வராது அதுவும் இந்த ட்ராமா போன்ற கிரியேட்டிவ் சப்ஜெக்டுகள் கற்பனையை தூண்டுறது இப்போ கிட்டத்தட்ட நாங்களே அதுகள்லேயுமே பாடமாக்குற இதுகள் தான் முதன்மை பாட்டு கொண்டு போகுதுன்றா அந்த கல்வியிலேயும் கேள்விக்குறியான விஷயங்கள் நிறைய பேர் நிறைய பேர் அப்போ இங்கே நடக்கிற பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாத்துலேயுமே செல்வாக்கு செலுத்துது எல்லாத்துலேயும் செல்வாக செலுத்தி மாற்றங்களை கொண்டு வருது ஆனால் இட்டவரையும் கோயில பேருங்கோ கோயில எல்லா விஷயங்கள் வந்தாலும் அவ்வளோதான் முள்வாங்க என்ன மின்சாரம் வந்துச்சு எடுத்துச்சு இது கலர் வந்துச்சு எடுத்தது பெரிய பெரிய கம்பிகள் வந்துச்சு எடுத்து பில்டிங் ஸ்டைலை எடுத்துச்சு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் எடுத்தெடுத்து கட்டி 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 கொண்டு வந்தாலும் உள்ளே கேட்க கொண்டு போயில்லை அங்கே மோதாவது தான் பேச்சிருக்குது அதுக்குள்ளே போய் கோயிலுக்குள்ளே அது கேட் போக இல்லை அது மோதாவும் புக்கையும் தான் இருக்குது அப்போ என்னத்தை நீ உள்வாங்கினாலும் உண்டு அடிப்படை அந்த விஷயத்தை கைவிட்டுறக்கூடாது உண்டு உண்டு ஆத்மாவை நீ எண்டை கைவிடுறியோ அண்டை எல்லாம் இந்த இந்த இப்போ இட்ட வரைக்கும் இந்த ஆத்மாவில் ஆத்மா ஆத்மாவை நோக்கி நெரு நெருங்கிட்டது எல்லா விஷயங்களும் ஆனால் எங்கள் ஆத்மாவை கைவிட்டமண்டா அந்த அடையாளம் உண்டதே போயிடும் நான் சொன்னேன் அந்த ரியலிசம் எங்களை எங்களுக்கு ஒரு நடிப்புகளில் ஆத்மா இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு பண்பாட்டோடு இருக்குதுன்ட்டு அப்போ அந்த இதுக்குள்ளே கையை வச்சு கொண்டு வருகிறது அதை வந்து போய் அது கைவிட்டா நாங்கள் எல்லாம் அதாவது கருப்பு தோல் போத்த வெள்ளைக்காரெல்லாம் இருக்க வேண்டி வரும் அதான் அது முக்கியமான உண்மையே சார் நாங்களே எங்களுக்கு இனம் தெரியாமல் இங்கே பாருங்கள் ஓ எல்லாம் அதை அடைஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இனியாவது யோசிக்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி அதுக்காக முழுக்க மாறேண்டி இல்லை இல்லை உள்ளத்துலேயாவது அப்படி இருந்தாவது அப்படி இருக்கும் ஆத்மாவிலேயாவது அப்படி இருக்கும் நான் கொண்டு சொல்கிறேன் சிறு வயதில் எனக்கும் ஒரு கனவு இருந்தது இந்த தான் கற்றுக்கொள்ளணும் அண்டு இல்லை பாடசாலையில் எனக்கு ஒரு டீச்சராக இருந்தார் அந்த தனுஷ் வாத்தி படத்தில் சொன்ன அதே கதை தான் உண்மையாகவே எனக்கு இருக்குது விசுகுமார் டீச்சர் உண்டு அவள் போய் சொல்ல நீ பாடை பாடை ஓடிக்கொண்டு தெரிகிற வில்லு பாட்டு அப்படி இப்படின்னு கடைசியாக டின்னை கட்டி கொண்டு பேர் நீ எங்கேயோ இருந்து அடிச்சு கொண்டு தான் இருக்க போகிறேன் இல்லாட்டி எங்கே வீடியோ கடையெல்லாம் வேலை செய்ய போகிறேன் அவர் சொன்னால் சரி தான் அது இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தில் இறுதியாக எனக்கு வாழ்க்கை கிடச்சிருக்கு இப்படியாக என்னை போன்று அற்புதமான கனவு படைத்தவர்கள் இந்த துறையில் வர வேண்டும் என்றவர்கள் வந்து உயர்தரத்திலேயே மாற்றம் அடைஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க என்னென்னா நீங்கள் கோ யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் வந்து மருத்துவ புடத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் ஆனால் அவங்களோட துறை வேறு இப்படி இப்படி மாறி இருக்கு இப்படி எல்லா இடத்துலையும் சார் நீங்கள் சொன்ன ஆன்மா தங்கியிருக்கு சார் இந்த ஆன்மாவை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் இல்லை அப்போ இதை யாராவது தொடங்கி வைக்க வேணும் இது வெறுமனே பாடசாலை மட்டத்தில் நடக்கிற போட்டியிலையும் பல்கலைக்கழகம் நடக்கிற காட்சி பொருளையும் திருமறை கராமண்டங்கள் மாதிரி நடத்துகிற நிகழ்ச்சியிலையும் வந்து விரல் விட்டு என்ற நிகழ்வுகளாக வைத்தா நீங்கள் ஏழவே சொன்னது போல் இந்த பார்வையாளர்களுக்குரிய பார்க்குற பாணியை நாங்கள் கைவிட்டுருவோம் அவையே நாங்கள் தயார்படுத்த வேண்டி இருக்குது இருந்தால் தான் தொடரும் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கணும் என்ன செய்யலாம் சார் எப்படி உங்களுக்கு அது ஒரு இந்த தொண்ணூறு பிறந்தாக்கள் தொண்ணூறு புற பிறந்தாக்கள் சரி நான் தொண்ணூறுக்கு நானும் முதல் முதல் அது செல்ல தான் தொண்ணூறுக்கு பிறந்த யாருமே நாங்கள் தொண்ணூறுக்கு முதல் முதல் நான் சின்னனாக இருக்கிறேன் நாடகம் பார்த்துருக்குறேன் எத்தனையோ நாடக மன்றங்கள் ஊரில் இருந்திருக்குது அந்த ம நாடக மன்றங்களை சேர்ந்து நான் நாடகம் நடிச்சிருக்கிறேன் அடுத்த வாரம் யங்க ஜெனரேஷன்லாம் நாடக மன்றங்களை சேரும் கேட்டு கொண்டு தெரியுவாங்களா நாங்கள் நாடகம் நடிக்க போகிறோம் பிற போகிறோம் பிற போகிறோம் உண்டு அப்படி ஒரு 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 வாழ்க்கை முறை ஒரு கலையில் ஈடுபாடு அதே மாதிரி கவியரங்கங்கள் நடக்கும் நாங்கள் எங்களுக்கு மூத்தாக்கள் செய்த கவியரங்களில் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்போம் பார்த்துட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் இட்ட வரைக்கும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நாங்கள் புற கவிதை எழுதுவோம் நாங்கள் புற கவியரங்களை பாடுவோம் அப்போ எங்களுக்கு பார்க்குறக்கான மொடலும் இருந்தது புறக அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பின்பற்றி வந்து திரும்ப நான் செய்கிறக்கான மொடலும் இருந்தது ஒரு 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 தொடர்ச்சி இருந்தது இப்படி தான் அடுத்த ஒவ்வொரு சந்ததியும் போகிறதே எனக்கு பார்க்குறக்கான மொடல்ஸ் இருக்கணும் எனக்கு பார்க்குறக்கான மொடல் இருக்க நான் அந்த முடலை ஃபாலோ பண்ணுவேன் தொடர்ந்து நான் சொல்கிறேன் அதை பார்த்து புற நான் அடுத்த இதுக்கு போவேன் அப்போ அதை பார்த்து நான் சரியான புதுமைகள் அதுகள் எல்லாத்தையுமே அடுத்தடுத்த கொண்டு போவோம் ஒரு ஒரு ஒருத்தன் ஒன்ற போட்டு தருவான் நான் அதுலேருந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கணும் போவான
அவங்க எல்லாருமே கேமராவும் ஃபோனும் வச்சு கொண்டு தான் டிக்டாக் செய்கிறதுகள் அவங்களும் ஊர் வழி எல்லாம் செய்கிறாங்க சந்தி சந்தி என்னு நல்ல வடிவான சுவர் இருந்தால் போய் பாருங்கள் ரெண்டு வடிவில் ஒரு ஃபோனோட நிப்பினம் ஒரு பின்னல் வடிவான பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் அதில் நிப்பினம் எல்லாருமே அதோட அவனும் நாங்கள் செய்த அதே வேலையை தான் செய்கிறான் தான் பார்த்தத வச்சு தான் பார்த்ததவே செய்கிறான் அடுத்தது அடுத்த ஜெனரேஷன் பார்த்தா மட்டும் கேமராவோட தெரியுது வீடியோ கேமரா ட்ரோனுகள் அதை வச்சு சின்ன பாட்டுகள் செய்கிறது சின்ன ஷோர்ட் ஃபிலிம்கள் செய்கிறது இதுகளுக்குலால தெரியுது ஆனால் இந்த இந்த அரங்குன்னு சொல்லப்படுற இந்த கலை வடிவத்துக்களால் ஒரு ஜெனரேஷனை நாங்கள் கொண்டு வாரண்டா இந்த மற்றது கூட பாருங்க கூட பொழுதுபோக்கு சார்ந்ததே இல்லை போய் கொண்டு வருது இதை கொண்டு வாரதா இருந்தால் சமூக பொறுப்பு எங்களோட இளைய சமூகம் சமூக பொறுப்புள்ள ஒவ்வொரு ஆட்களாக நாங்கள் மாறுற பொழுது அரங்கு வெறுமனே ஒரு பொழுதுபோக்கு என்பதை காட்டிலும் அதுக்கு ஒரு சமூக பொறுப்பு ஒரு கல்வியூட்டல் என்ற அந்த தளத்தில் இந்த அரங்குன்ற பேசு பொருள் மாறணும் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் அதிகப்படியான கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுவது கோயில் திருவிழாக்கள் இதில் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே தென்னிந்திய பாடக பாடகைகள் கலைஞர்களை கொண்டு வந்து மேடியேற்ற சம்பவங்கள் நாங்கள் எமது இப்படியான தியேட்டோரிகள் அரங்க வியல் ம படைப்பாளர்களை குறிப்பாக இந்த பார்வையாளர்களோடு இணைந்து செய்யக்கூடிய அரங்க செயற்பாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு திருவிழாவுக்குள்ளேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நிகழ்த்தி அவர்களை அழைத்தால் இது எத்தனை இல நாங்கள் பார்க்குற இடமெல்லாம் கோயில் இருக்குது பார்க்கிடமெல்லாம் தேவாலயம் இருக்குது அங்கே இது நடைபெற முனைஞ்சால் சமூகத்துக்கு இடையிலான ஒரு இணக்கப்பாடு அல்லது நாங்கள் நீங்கள் தேடி நோண்ட இல் இலகுவாக காணக்கூடிய இடத்துக்கு போகலாம் அதே நேரம் அதற்கான ஒரு வருவாய்த்துறையை உருவாக்கலாம் ஆகவே ஒரு ஊடகமாக நாங்கள் இந்த அறை உள்ள விடலாம் இனி இதை இந்த ஏற்பாடுகளை செய்யக்கூடிய ஏற்பாட்டு குழுவினர் தான் இது பற்றி சிரத்தி எடுத்து ஏன்னா எல்லா கோயில்களையும் அரங்காவல சபையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பொது சிந்தனையும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் இதை சரியாக புரிந்து கொண்டால் இதை கையாள முடியுமாக இருந்தால் சார் குறைந்த பட்சம் ஒரு அடிப்படை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நெருப்பை பற்ற வைக்கிறதுக்கான அக்னி குஞ்சோடு பற்ற வைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு மிக படை மிகச்சிறந்த படைப்பாளராக இப்படியான காலகட்டத்திலும் நாடக அரங்கியலில் உயிர் நாடியாக நீங்கள் செயற்பாடு கொண்டிருக்கிறீங்க ஆனால் நாங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சவால் விடுக்கிற கேள்வியாக தான் இருந்தது அது என்னது கண்டா நாடக அரங்கியலை எழுச்சி பெற வைக்கிறதுக்கே தவிர உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ண வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி படைக்கிறதுக்கு இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பண்ண நினைக்கிறேன் நேர்களும் அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இன்றைக்கு நாங்கள் பேசின விடயங்கள் அத்தனையும் ஏன் அங்கேயே போய் சேர வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஆகவே இப்போ இது எங்களுடையது இதுதான் நாங்கள் இதை படைப்பித்தான் எங்களுடைய எண்ணங்கள் இதுதான் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இதை புரிஞ்சு கொண்டு அதற்கான முயற்சியை வைக்கலாம் குறைந்தது உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்து நிகழ்ச்சி பார்க்கிறீர்களா இருந்தால் சிறு வயதிலிருந்து அவர்களை நாடகம் நடிப்பதற்கு பழக்குங்கள் பேச பழக்குங்கள் அப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது இந்த இந்த கற்குகளை தாண்டி இதர கலை செயற்பாடுகளில் விட்டு குழந்தைகளை பரிமாற்றத்துக்கான ஒரு முனைப்பு கொடுங்கள் அதுதான் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தில் இப்போ இருக்கிற சவால்கள் எல்லாவற்றையும் தகர்த்து வாழ்க்கையே சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்காவது குறைந்தபட்சம் உதவும் என்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள் உங்கள் உங்கள் அங்கீகாரத்துடன் அதை நான் சொல்கிறேன் நான் யோசிக்கிறது மாதான் அதாவது இந்த நாடகத்துறையை எங்களோட பாரம்பரியமான ஒரு சில விஷயங்களை நாங்கள் பாதுகாத்து கொண்டு வரணும் என்ற ஒரு விஷயம் முக்கியமானது அதை விட எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ஒரு அரங்க முறை ஒன்று இருக்குது அந்த அரங்க முறையை தக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த அரங்க முறையில் என்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் புதுமையாக சேர்க்கணும்ன்றதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மூன்றாவது வாரது இந்த அரங்கங்கள் எல்லாத்தை காட்டிலும் எங்களுடைய சமூகத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறக்கான ஒரு சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து சமூகத்தை ஒரு மேல்நிலை கொண்டு வார ஒரு அரங்கை அப்படி கொண்டு வந்துட்டு அந்த அந்த அரங் அரங்கு எந்த காலத்திலையும் இருக்கும் அது சவை பண்ணும் வாழும் அப்படியான அரங்க முறைமைகளை கொண்டு வாரக்கான அந்த சூழலையும் வளர்த்து கொண்டு போயேக்க அது கல்வியாகவும் சரி அரங்காகவும் சரி நல்ல நிலைக்கு வரும் என்று தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அது மேல் நோங்கி போகும் நன்றி சார் உங்களுடைய அற்புதமான நேரத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்கி இங்கே வருகை தந்து உங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறியதற்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் இறைவர் நாட்டத்தில் சந்திக்க காத்திருக்கின்றார் நன்றி சார் நாங்கள் உன்னதத்துவம் புனிதத்துவம் என்று சொல்லுகின்ற அத்தனையும் கதைகளிலிருந்து நாடகமாக வந்து எங்களுக்கும் சேர்ந்தது என்பதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது நாங்கள் பொய் சொன்னால் தலைவடிக்கும் என்று அரிச்சந்தனுடைய கதையாக இருக்கலாம் இப்படி 
ஒவ்வொருத்தட்ட கதையங்களும் உணர்வுகளுக்கு வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய புனிதத்துவம் மனிதன் மனித மனிதத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான விடயங்கள் வந்திருக்கின்றன இன்று நாங்கள் பேசிய அத்தனையும் நான் சொன்ன இந்த விஷயத்தோடு இணைத்து பார்க்குறதுக்கான அத்தனை ஆளுமையும் உங்கள் அறிவுக்கு இருக்கிறது இணைத்து பார்த்து கருதுகோள்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்